XLI Education Study in USA Assured Scholarship Contact 9881-9666 Hello guys, welcome to iDream Media Welcome to Talk Show with Harshini Sai Ram Shankar Gar We have a separate fan base We have a lot of hyperactiveness We have a lot of fans Sai Ram Shankar Gar We have a lot of fans on the 15th of March So Sai Ram Shankar Gar We have a lot of fans Namaste Hello How are you? Good Your fans are the only one No, there are a lot of fans Yeah There are a lot of fans You have a lot of fans That's right First interview in 2017 Then we have a lot of fans I have a lot of anchors in the writing room. You are the first one. You are the first one. Harshni, you are the first one. 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 I felt like, oh, I have a lot of fans. That's the first time. You are the first one. You are the first one. That's the first time. I felt like, okay, I have a lot of work. 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 I have a lot of questions. I will promote that. In the industry, it is normal. In one year, two years, there are a lot of comments. In the industry, there are a lot of comments. In the industry, there are a lot of gossip, there are a lot of cheating, there are a lot of comments. 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 Why do you maintain it? I don't want to maintain it. I don't want to maintain it. I don't want to maintain it. Amman an, but lah itu mana orang korang net sekolah, so rendu alat chase korang ni, anda basic dia, alat chase korang ni korang ni, so man nature unda cuci, kalau tu korang alat net alat chase sekolah, ini rendu unai, anda ni, anda ke, kan dia unggul tu ni, industri lo kadai akar gula, cina attitude ni, perlu, perlu first ada, number one, ini ni, mana korang talent second thing. First matu attitude, but talent wala mana ki offer sahaja, but attitude wala ingkar aw. Rao. So talent unna encourage ceru attitude gani mana behaviour gan correct lah kote. Adi akran sir. One four three terbata top hero gan. Ante me acting news cahal mande fan base create ayer. And apadki me family nende me brother owner. So andar am idar peak lo unna apadku ora. अरे ये कड़ा इधर ये था इप मनचेतला उन्हें अलमोस्ट अंत था माना चाहिए चाहिए दन कुंटे ने नेक्स्ट सिनेमा लगाओ उन्हें ना चेतले ना उन्हें ये मारने डायरेक्टर हो कड़ा डिस्टर्ब चाहिए लेता मेरा एटीट्यूड नहीं नहीं लेते नहीं अंते इनको टी अन्य ने अलाउड लो बेसिक का अन्य बिहेवियर लोग I think it's a good thing. Do you have any luxury or success? I think it's... Do you have any kind of feeling in the conference or war conference? No, I don't. I think it's a good thing. Basically, I think it's a good thing. I think it's a good thing. So, we have to know what we are in this stage. We have to know what we are in this stage. So, mostly, I think it's a good thing. Tell sendiri. So, anda ke dah ni ke attitude lo, lepas tu behaviour lo, alang tin anu, ada miranar kata, anu aku hendak kau abi rala. Rala. And coming to your acting, one foot three inch degan orang tuh tis kunte, me acting ki, ante separate level of fan base sendi, and a peculiar ante hyperness kani, adan ta, ekade ye ye ante ella instructions, puri kar instructions, like perti me develop je skuna, lepas perti character sala padda ya. Ante ni, na nature allow nta dene. Anne in gora me rabjuru je sste allow nta. Ante hero allow nta do, ane matla de bidan angkur allow nta. Nak kurang, nenu alam tu nene. Alam tu nene ente nene behavior, ente screen meh kerja seperti, kunci hyper orang tu dana di. Ia mau mari, naku adi alam ucin dana teliti dengan nene, but mostly nenu kunci level pinch ter. So adi naku teliti mari, adi naku lapalan do, lapati nene alam ucin skuna naku teliti le. Okay. But I think that one for three, first to one, I think that one for three, 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 
సో నాకు అది దగ్గర ఉంది అన్నయ్య కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు దానివల్ల నాకు అది పట్టుకున్నాను నేను క్రియేట్ వన్ ఫోర్ త్రీ అసలు ఒప్పుకోవడానికి అన్నయ్య డిరెక్ట్ చేయడానికి అంటే ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచి అడుగుతూ ఉంటే వన్ ఫోర్ త్రీ కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చి అలా జరిగిందా లేకపోతే వన్ ఫోర్ త్రీ స్క్రిప్ట్ వచ్చి దీనికి సాయిరాం శంకర్ అయితే సెట్ అవుతాడు కాబట్టి పెట్టాడు అది ఎలా జరిగింది అసలు లేదండి అనుకొని చేసింది అంటే ఈడియట్లో నాకు ఫస్ట్ అసలు అసలు ఈ కథ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఒక వేషం ఇచ్చారు మా నాన్నకి చేయాలని హీరోయిన్ చేయాలని అన్నయ్యకి కూడా అదే అందుకు అసలు ఈడియట్లో ఎలా ఉంటుంది అని నాకు చిన్న అలవాటు చేశారు తర్వాత సత్యనాంద గారి దగ్గరికి అన్నయ్య పంపించాడు తర్వాత వన్ ఫోర్ త్రీ అన్న కథ ఆయన దగ్గర అంటే నా గురించి రాశాడు నాకు తెలిసి అర్థమైపోయిందండి థాట్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ నాకు నాకు తగ్గట్టు ఆయన మార్చి ఉండొచ్చు సో నా తర్వాత అది జరిగి నా వల్లనే జరిగింది వన్ ఫోర్ త్రీ మీ మిమ్మల్ని అనుకున్న తర్వాత కథ పుట్టింది ఉండొచ్చు బహుశా లేదా ఆల్రెడీ కథ ఉన్న కథని నాకు అడాప్ట్ చేయొచ్చు అది తెలియదు కానీ బట్ నన్ను అనుకున్నాడు హీరోయిన్ చేద్దాం అని అనుకున్న తర్వాతే వన్ ఫోర్ త్రీ చేశారు ఓకే బట్ చాలా మందికి ఈ మధ్య ఈ మధ్య కొంతమందికి తెలిసింది బట్ చాలా మంది తెలియని విషయం ఏంటంటే మీరు పూరి గారు అని అనుకుంటారు కానీ మీకు ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారని ఉమాశంకర్ గణేష్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆయన ఎమ్మెల్యే వైసీపీ నర్సీపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంది వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ అయింది దానికి ఎమ్మెల్యే సో ప్రజెంట్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాడు అన్నయ్యతో పాటు ఉండేవాడు నేను రాకముందు ఆ తర్వాత ఇక్కడ సెట్ అవ్వక ఊరు వెళ్ళాడు ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఎప్పుడండి ఇది అప్పుడు ఏజ్ కూడా నైన్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ ఉండి ఉంటుంది బహుశా అంతే ఉంటుంది గణేష్ గారికి అప్పుడు యాక్షన్స్ వచ్చినాయి ఊళ్ళో అప్పుడు మా ఫాదరు ఉన్న మా ఫాదరు పక్కన మిగతా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని నిలబెడదాం అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ నిలబెట్టారు ట్వంటీ ఇయర్స్కి ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ ఎంత అయింది అంతే ఉంది ఏజ్ సో సర్పంచ్కి నిలబడ్డాడు గెలిచాడు సాకంకాక నుంచి కంటిన్యూ అంటే మీ ఫాదర్ నిలబడాలని అలా ఏం ఆలోచన లేదా అన్న ఫాదర్ మున్సిపండి గవర్నమెంట్ జాబ్ సో ఆయన గవర్నమెంట్ జాబ్ అది సో ఆయనకి మామూలుగానే పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కాకపోతే అప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి మన వైపు నుంచి ఒక్కరి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మా గణేష్ నిలబెట్టాడు అప్పుడు సర్పంచ్ చెప్పాడు సర్పంచ్ నుంచి తెలియకుండగానే అందులో స్టార్ట్ చేశాడు సో అప్పు అంటే ఒక కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంత స్ట్రగుల్ అయితే కానీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మినిమం జరిగింది అంటే ఒక అన్న పాలిటిక్స్లో అంటే నాకు తెలిసి ఇండియాలో రెండు గ్రేటెస్ట్ ప్రొఫెషన్స్ అంటే నో అఫెన్స్ రెండు హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ప్రొఫెషన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి సినిమాలు ఇంకొకటి పాలిటిక్స్ ఈ ఒక అన్న పాలిటిక్స్ ఒక అన్న సినిమాలు అంటే అవిడేస్ అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటది మన ఇంట్లో కావాల్సినంత ఏ ఏ ప్రొఫెషన్స్ కావాలో హై ప్రొఫెషన్స్ రెండు ఉన్నాయి అంటే అన్నయ్య వల్ల జరిగింది అండి ఇప్పుడు అన్నయ్య ఫస్ట్ ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వడం వల్లే గణేష్కి ఆఫర్ వచ్చింది అంటే ఫ్యామిలీని బట్టి ఆఫర్స్ వస్తాయి కదండి ఇప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్లో ఎవరు వెనక ఏంటి ఈ ఫ్యామిలీ ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనకు సర్వే తర్వాత ఆఫర్స్ వస్తాయి సో అన్నయ్య వల్లనే గణేష్కి ఆఫర్ వచ్చింది అన్నయ్య వల్ల నేను కూడా హీరో అయ్యాను అంతే కదండి బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు అండ్ వెయ్యి దరువేలో ట్రైలర్ చూశాను ట్రైలర్లో మీ స్టైల్ మీకుంటూనే ఎక్కడో కొంచెం సటల్ అండ్ సోబర్నెస్ కూడా కనిపించింది అంటే ఏది మీరు ట్యూన్ చేసుకున్నారా అలాగే డైరెక్టర్ చూడ లెవెల్ వచ్చి ఉంటుంది మేము ఏం చేయగలది యాక్టింగ్లో మనకు తేడా వస్తుంది సో కొంచెం నేర్చుకుంటాం ఇంతకుముందు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వెంటనే రాదండి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే యాక్టర్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ రావడానికి చాలా ఏర్చి పడుతుంది ఇవాల్వ్ అవ్వడానికి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ఓకే ఇవాల్వ్ అవ్వడానికి ఇవాల్వ్ అవ్వడానికి ఓకే బట్ దీన్ని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మెచ్యూర్డ్గా చెప్పాలి అనుకున్నది మనకు కొంచెం మెచ్యూరిటీ వస్తేనే అది కూడా ఏజ్ వస్తుంటేనే మారుతూ ఉంటుంది సో మనకి చేస్తూ చేస్తుండగా నాకు తెలిసి మీరు అన్నట్టు నిజంగా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్కి నాకు డిఫరెన్స్ నాకు కూడా అనిపించింది ఏంటంటే సెటిల్డ్గా ఉంది నాకు అంతుంది చిన్న అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మారింది నాకు అర్థం అవుతుందండి అంటే చూసి చెప్పడం అన్నది ఉంటుంది చూసారా అంటే చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడే స్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే చిన్న మనకి దాంట్లో 
ప్రాక్టికల్గా కొంచెం మనం మెచ్యూర్డ్ లెవెల్కి వస్తేనే వస్తుంది నాకు ఓకే ఈ సినిమాతో ఓకే అది ఏదో కొంచెం తేడాగా అంటే డెవలప్ అయ్యాయని అని నాకు అనిపించింది అండి లేదు అది ఉంది ఈ సినిమాలో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంత గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఎలా ఉంటుంది మీరే మీ సంగతే చెప్పండి నిజంగా అండి అందరూ గ్యాప్ గ్యాప్ అని అంటున్నారు నిజంగానే స్క్రీన్ మీద నేను కనిపించి చాలా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో గ్యాప్ ఉంది బట్ నేను ఆ ఇయర్స్ అంతా నేను షూటింగ్లోనే ఉన్నా షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మధ్యలో కరోనా వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ ఆపం మళ్ళీ సెకండ్ వచ్చింది మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ ఆపం వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు దీంతో పాటు ప్యారలల్గా టూ ప్రాజెక్ట్స్ రెడీ టు రిలీజ్ అండి అది అవి కూడా రిలీజ్కి రెడీ ఉన్నాయి సో వన్స్ ఇది కొంచెం టేక్ ఆఫ్ అయిపోయి మినిమం సినిమా అవుతుంది ఇది అండి అయిన అంటే రెండు కూడా వచ్చేస్తాయి బట్ ఇంత గ్యాప్ రాకూడదు ఆ త్రీ ఫిల్మ్స్ కూడా రావడానికి ప్రాక్టికల్గా పక్కన పెడితే అండి నేచర్ కూడా అంటే ఈ ఈ కోవిడ్ కరోనా ఇవన్నీ రావడం వల్ల గ్యాప్ గ్యాప్లో జరిగింది బట్ నేను స్క్రీన్ మీద కనిపించి ఇన్ని ఇయర్స్ పట్టింది బట్ ఎంత అయినా సరే ఫస్ట్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి దానికి అంటే నేను బేసిక్గా కొంచెం లైట్ ఏదైనా లైట్గా తీసుకుంటాను సో మనకేంటంటే ఓకే ఈ సినిమా ఉంది ఈ సినిమా ఉంది ఈ సినిమా ఉంది మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ కథ బాగుంటుంది ఈ కథ బాగుంటుంది ఈ కథ బాగుంటుంది రిలీజ్ రిలీజింగ్ అయి రిలీజ్ అయితే మనకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నది నేను ఫిక్ ఫిక్స్ అయిపోతాను సో ఈ గ్యాప్లో అది కాకుండా నా పర్సనల్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అన్నారు కదా ఏం చేసేవారు అన్నది చాలా ఉంటుంది బట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను నాకు నచ్చిన పని ఒకటి చేసుకున్నా అంటే నేను నేర్చుకున్న జాబ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్నదే రెస్ట్ ఇండియా సో అప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు అయింది ఏంటంటే అండి స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అని నాకు అలవాటు బాగా బట్ అదొకటి నన్ను ఎంగేజ్ చేసింది మీరు స్క్రిప్ట్ రాసారా ఈ గ్యాప్ లో గ్యాప్ లో ఏదో ఏదో ఒకటి నడిచింది అండి ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు మాట్లాడలేము ఎందుకంటే ఇది ఏం చేసాను అన్నది రేపు పొద్దున్న అది నేను మెటీరియలైజ్ అయితే అది దాని గురించి చెప్పచ్చు ఇది నేను అప్పుడు చేసా నేను ఎంగేజ్ అయ్యే ఉన్నాను బట్ షూటింగ్ లో చాలా గ్యాప్స్ తో చేశాను బట్ నా వర్క్ తో చిన్న ఎంగేజ్ అయ్యాను ప్రిపేర్ అయ్యాను ఓకే మనకి ఎంత టైం పడుతుంది బట్ ఎంత టైం పట్టినా ఎంత టైం పట్టినా మనం కొట్టాలి కొడతాం ఈ రెండు ఈ రెండు నేను ఫిక్స్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనం అంటే సబ్ దాని గురించి ఆలోచించి అది ఎలా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది టెన్షన్ తీసుకోలేదు అసలు రాదు నాకు అసలు రాదు నేను ఆ థాటే రానవను నేను అంటే బేసిక్గా నేను అంటే థాట్ని కట్ చేస్తాను రాను అసలు కంటిన్యూ చేయరాదు అసలు రాదు అసలు నా దగ్గరికి అంటే మనకు అంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకి ఆ థాట్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఆలోచన వస్తుంది అనే లోపు దాన్ని రాను అక్కడికి కానీ నాకు తెలిసి సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే మీకు ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది లైఫ్ చూసింది అని కూడా చెప్పచ్చు కదా కానీ ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు మరి బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళని కలుస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకైనా ఇంకెవరో క్వశ్చన్లు అడుగుతారేమో కానీ యాక్టర్ మాత్రం ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు నెక్స్ట్ ఏంటి అంతే కదండి బట్ అంటే మీరు ఆ థాట్ ని కట్ చేసిన ఈ జనాలు వచ్చి గుర్తు చేస్తున్నప్పుడు అది కోపప్ చేయడం కష్టం అదే 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 అంటున్నాను నేను అంటే అదే అంటున్నాను వాళ్ళు వాళ్ళనే డీల్ చేయాలండి ఫస్ట్ అంతే కదండి సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ మనం తీసుకోలేనప్పుడు అక్కర్లేదు కదా వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్ ఓకే ఎప్పుడు హిట్ కొడతావు అంటే వస్తుంది వస్తుంది ఎందుకు రాదు వచ్చింది కదా వస్తుంది అంతే సో వాళ్ళే వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్ ని మనం ఆన్సర్ చెప్పి మనం ఊరుకుంటే సరిపోతుంది బట్ మీరు కానీ మీ బ్రదర్ కానీ ఎక్కడ ఈ బ్లఫింగ్ ఉండదు ఇమేజ్ మెయింటెనెన్స్ అని ఆ కృషి అయితే కనిపించదు నేను ఇమేజ్ ఇట్లా మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి కొన్ని దాచి పెడదాం ఎందుకు అలాగా అంటే మీరు భయపడరా అసలు కాదండి నాకు తెలిసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీరు నాకు పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరూ పబ్లిక్ మనం దాచినా అందరికీ తెలిసిన ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది మనం ఏం దాచినా ఇటు దాస్తున్నాడు రా నాకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఆడియన్స్కి తెలుసు బట్ మనం చెప్పే విధానం కూడా పట్టేస్తారు అంతే అండి బేసిక్గా అదే అన్న మీరు అన్నట్టు ఏది ఉందో అది అసలు ఉంటుంది ఒక వర కొంతవరకు మీ అన్నలే మీ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పచ్చా డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఆయన అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో ఒక వర్డు చెప్తాడు అంతే దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఎక్కువ రుద్దడు నువ్వు ఇలా ఉండు ఇలా ఇది ఉండదు ఓకే ఒక వర్డ్ ఏదో చెప్తాడు దాన్ని పట్టుకోవాలి గణేష్ అంటే మీ ఇద్దరం చాలా క్లోజ్ ఉంటాం ఎవరు గణేష్ మీరు గణేష్ అన్నయ్యతో ఎలా క్లోజ్ ఉంటాం అంటే ఆయన మేము ఫాదర్లో చూస్తాం ఆయనలో ఉండదు మళ్ళా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఆయన్ని మేము ఒక మా
అంటే మాకు ఇన్స్పిరేషన్ డెఫినెట్గా బట్ ఇద్దరు అన్నలు ఒక కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి వాళ్ళ లైఫ్లో అప్ అండ్ డౌన్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు తగ్గిందో లేదో మాకు తెలియదు బట్ బయట చూసింది అనమాట వాళ్ళ డౌన్లు చూసినప్పుడు మీలో కాన్ఫిడెన్స్ అయినా తగ్గింది అంటే లేదండి అంటే ఇప్పుడు అన్నయ్య ఇది కానీ లేకపోతే లాస్ట్ మా రెండు గణేష్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్లో ఓడిపోయాడు ఫస్ట్ టైం పోటీ చేశాడు ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయాడు ఎమ్మెల్యే తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ నెగ్గాడు ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఓట్స్తో గెలిచారు అంటే మా అంటే మా ముగ్గురు మధ్య ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో అన్నయ్య వచ్చాడు నేను వెళ్ళాం సో అందరం కలిసి పనిచేసాం ఇప్పుడు అన్నయ్య విషయంలో ఏంటంటే అన్నయ్య అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆయనకి సపోర్టివ్గా ఉండడం అంటే ఏముండదండి ఆయనకి ఆయన సపోర్టు ఎప్పుడు కూడా సో పెద్దగా ఏముండదు బట్ గణేష్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంచెం చాలా అంటే ఒకసారి ఓడిపోయినా సరే మళ్ళీ నెగ్గాలి అని ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ దాని మీద పనిచేయడం అంటే జోక్ కాదు సో ఎవరు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వాళ్ళకి ఉన్నాయండి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొకరు సపోర్ట్ కావాలి ఇంకొకరి గురి దగ్గర నుంచి మనకి ఇది కావాలి అన్నది ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయను మేము నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయను అన్నయ్య కానీ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయను బట్ ఫ్యామిలీ ఉంది కాబట్టి అదే ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్కి అదే అంటే కొంచెం మనకు సపోర్టు దొరికేది మాత్రం అదే సో అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి కామన్ అన్నది ఫిక్స్ అయ్యాం మేము లైఫ్లో అంతే అది రియలైజ్ అయ్యి అదే అదే అది రియలైజ్ కామన్ లేకపోతే ఇన్ని ఇయర్స్ నేను కూడా అంటే ఇంత గ్యాప్ ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ నేను నేను దాని మీద ఉండలేను మనకు వస్తుంది అన్నది నాకు పెట్టుకున్నాను అంతే వస్తుంది రాదు అని థాట్ ఉండదు వస్తుంది అది ఎప్పుడు అది అది ఎప్పుడు అన్నది కూడా వద్దు వస్తుంది అంతే వస్తుంది మనం పని చేద్దాం అదే మేనిఫెస్టేషన్ అంతే కదండి మనం పని చేద్దాం పని చేయకపోతే రాదు కదా మనం పని చేద్దాం వస్తుంది ఓకే మీ విషయంలో ఇందాక అడిగినట్టు ఎవరు నెక్స్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నప్పుడు ఎలా మీరు కట్ చేశారు అలాగే లైగర్ విషయం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్న చాలామంది అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ ఫేస్బుక్కి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా ఏమైంది నీకు అన్న మాటలు అయితే మాట్లాడారు అంటే చూసే వాళ్ళందరికి కూడా ఆడియన్స్కి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఓకే ఒక ఫ్లాప్ ఓకే ఫేస్బుక్ దాకా వచ్చేసి పబ్లిక్గా ఆయన్ని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకున్న వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్న వాళ్ళే ఎందుకు ఇంత ఎందుకు ఇలాగా ఎందుకు ఇలా అయిపోయావు అన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అప్పుడు మీరు ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఆయన ఎలా డీల్ చేశారు అసలు అవంతా ఒకసారి ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ సినిమాతో ఆయన సమాధానం సమాధానం చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా దీని ముందు ఇస్మార్ట్ శంకర్ కానీ దానికి ముందు టెంపర్ కానీ దానికి ముందు పోక్రి కానీ అవన్నీ ముందు పోక్రికి ముందు అన్ని గ్యాప్ టెంపర్కి ముందు గ్యాప్ సో సినిమానే మళ్ళీ సినిమా మాట్లాడుతుంది అప్పటి వరకు ఆయన మాట్లాడడం కానీ ఏదైనా చేయరు మళ్ళీ సినిమా రాసుకుంటారు మళ్ళీ సినిమా సో సినిమాతో సమాధానం చెప్పగలదండి ఇలా ఇప్పుడు నిజంగా ఫ్యాన్స్ అప్సట్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏమైనా సమాధానం చెప్తాం మళ్ళీ సినిమానే సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళని మళ్ళా వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలంటే సినిమానే మాట్లాడాలి మనం ఎంత మాట్లాడినా అది వేస్ట్ అండ్ కమింగ్ టు వెయ్యి దరువి ఇన్ని రోజులు షూట్ చేశారు ఎప్పుడు షూట్ చేశారు అసలు మాకు తెలియకుండా డైరెక్ట్ సినిమాతో వచ్చేసి ఇదిగో ఫిఫ్టీన్త్ రిలీజ్ అంటున్నారు ఒకసారి ఈ సినిమా గురించి చెప్పండి థర్టీ ఫోర్ డేస్లో చేశారు డైరెక్ట్ అవును ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే థర్టీ ఫోర్ డేస్లో ఫినిష్ అయిపోయింది గ్యాప్ గ్యాప్ తోట ఒకటే ఒకటే స్ట్రెచ్ ఒకటే ఒకటే స్ట్రెచ్ అండి ఒకటే స్ట్రెచ్ మధ్యలో మేము ఒక సాంగ్కి వెళ్ళాం అది గ్యాప్ మధ్యలో ఒక టూ డేస్ చేసాం అది గ్యాప్ సో తప్ప మాక్సిమం థర్టీ డేస్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ కొట్టేసాం అండి ఏంటి అంత కాన్ఫిడెంట్ స్టోరీ మీద కాన్ఫిడెంట్ అవునండి స్టోరీ బేసిక్గా స్టోరీ అంటే డైరెక్టర్ తీసుకున్న స్టోరీ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఈ రెండు సెట్ అయితే అది థర్టీ ఫోర్ డేస్లో చేయడం జరిగింది బేసిక్గా డైర అంటే నాకు ఈ వెయ్యి దొరవే అన్న సినిమా నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో కథ చెప్పారు బట్ నాకు అర్థమైంది ఈ ఫ్లేవర్ కదా మనకు కావాల్సింది ఓకే ఫుల్లీ ఎంటర్టైనర్ కామెడీ అయితే మనం ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాం అంటే ఒక సినిమాకి పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేవచ్చు వదిలేవచ్చు బట్ ఇందులో ఒక సినిమాకి ఒక అంటే బయటకు వస్తే ఓకే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ కాదు రెగ్యులర్ అయినా సరే ఏదో డిస్కస్ చేశారు అని అది వస్తుంది సో అలాంటి సినిమా నాకు ఉపయోగం అని చెప్పి నేను హాఫ్ అన్ అవర్లో ఆయన చెప్పే విధానాన్ని బట్టి
locations kelli pre production ela chesavarante akkade short division cheskoni shooting ki 15 days tarvata illam so ala homework chesar dani valla artists lu kuda andar cooperate cheyadam valla 34 days lo commercial film ante meeru naalu fight lu untayi naalu song lu untayi so artists li andar pedda pedda lu unnarandi so anta planning tho ayin cheyadam jarigindi okay hmm. సినిమా సక్సెస్ అనేది ఇప్పటిదాకా ఎవరు క్రాక్ చేయలేని ఫార్ములా మొన్న కూడా ఎవరు అంటున్నారు సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అని ఏదైనా ఫార్ములా ఉంటే చెప్పండి నేను అట్లాగే తీస్తాను సినిమా అనేది నమ్మి తీస్తాము అనేది ఇస్ దర్ ఎనీ పాయింట్ అంటే ఈ స్టోరీలో మీరు కమర్షియల్ అన్నారు కాబట్టి కొంతవరకు మాకు అవగాహన వచ్చింది ఒక్క పాయింట్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఇది చాలు జనాల్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనిపించిన పాయింట్ నిజంగానే ఇందులో పాయింట్ ఉందండి సో అది ఏం చేసామంటే ట్రైలర్లో ట్రైలర్ వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది సినిమా అనేది ప్రొజెక్ట్ చేసాం సో ఆ పాయింట్ని మేము డిస్కస్ చేయలేదు కానీ పాయింట్ అందులో ఉంటుంది ఓకే అయితే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం అనేది నాకు నచ్చితే నాకు నచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఆ పాయింట్ని చాలా పెద్ద స్కేల్లో చెప్పచ్చు అంటే అప్పుడు శంకర్ గారు తీస్తూ ఉంటారు కదా అలా చెప్పచ్చు బట్ అదే పాయింట్ని ఆయన స్టైల్లో దీన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్లో చెప్దాం అన్నది నాకు నాకు బాగా నచ్చింది ఓకే సో రేపు రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఓకే సినిమా పర్లేదురా వన్ టైమ్ వాచబుల్ అని వస్తుంది ఓకే చూడవచ్చులే నవ్వుకోవచ్చు కాకపోతే ఓకే ఇందులో ఓకే ఇది ఇలా జరిగింది కదా అవును అక్కడ అలా జరిగింది కదా నాకు తెలుసు అన్నది చిన్నది మొదలవుతుంది చిన్నది డిస్కషన్ అంటే మనకే అవును అది అక్కడ జరిగింది అని చిన్న ఆలోచింప చేస్తుంది అవును కదా అని సో అలాంటి సినిమా అండి ఇది టైటిల్ అని కమర్షియల్ టైటిల్ అయినా సినిమాలో ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం సో అది లైటర్ వేలో ఉంటుంది సినిమా కూడా ఓకే మనం చూడొచ్చు సమ్మర్లో ఒక సినిమా చూద్దాంలే అని మాత్రం డిసప్పాయింట్ అయితే జరగదు ఒకసారి చూడొచ్చు అని వస్తుంది నార్మల్గా అందరికీ అంటే అవుట్ సైడ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరికీ ఏమనుకుంటారు అంటే యాక్టర్స్కి హీరోలకి ఎవరికైనా సినిమాలు ఉంటేనే డబ్బులు ఉంటాయి సినిమాలు అయినప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు ఉండవు వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని అడుగుతారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద డిపెండ్ అవుతారు అని మీరు మీ అన్న డబ్బులు అడిగారా నే ఇప్పటికీ కూడా నాకు అన్నయ్య దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుందండి ఉంది ఓకే నాకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే అవ్వదు ఇప్పుడు అన్నయ్య దగ్గర ఉన్నాయండి మా అమ్మ రెండో అన్న మా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు వైఫ్ సపోర్ట్ లేకుండా అసలు జరగదు అది ఉంటుంది సపోర్ట్ అది ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నది ఓకే అంతే కదండి బట్ ఒక గ్యాప్లో సపోర్ట్ తీ వస్తుంది తీసుకోవాల్సిందే లేకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను ఏదో అనుకున్నాను కదండి దాంట్లో రీచ్ అవ్వాలని నేను సో అది రీచ్ అవ్వాలంటే సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిందే ఉంటుంది ఉంది సపోర్ట్ ఉంది మీరు అపార్ట్ ఫిలిం ఫిలిమ్స్ కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిలిమ్స్ ఎవరైనా చేస్తున్నారు ఏది ఏది లేదండి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ నేను అసలు ఇది ఫస్ట్ ఇది కొట్టా కొడదాం ఫస్ట్ ఇది కొట్టిన తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఏదో చేయాలి బట్ నార్మలీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తా అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయా మీకు అదేనండి ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర కొంచెం డబ్బులు వస్తే ఇప్పుడు దానికి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు దానికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఈ పని ఆగుతుంది ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన సేవ్ చేయలేదు సేవ్ చేయలేదు అంటారా వచ్చిన ఖర్చు వెళ్ళిపోతుంది ఇంక అదే అన్నాను ఈ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఓపెన్ సీక్రెట్ ఓకే దీని ముందు సినిమా దీని ముందు సినిమా దాన్ని బట్టి అర్థమైపోద్ది ఎవరి దగ్గర ఎంత ఉంది ఎవరి దగ్గర ఏంటి అనేది తెలుస్తు అంతే కదండి పొలిటీషియన్స్ మనం చెప్పలేము ఏదో అట ఇది అట ఉంటుంది ఉంది అది అక్కడ అది అనేది మనకి అది ప్రూవ్ అయితే చెప్పగలం తప్ప ఇది ప్రూవ్ అవ్వట్లేదు డైరెక్ట్ సినిమాలను బట్టి మనం చెప్పొచ్చు అంతే కదా మాట్లాడుతుంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎవరు మాట్లాడరు లాగా అండ్ ఇంకొకటి సత్యం రాజేష్ గారు సునీల్ గారు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ అందరూ కనిపిస్తారు బట్ మీ అందరూ ఒకప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కదా చాలా అండి అందుకే మనం థర్టీ ఫోర్ డేస్ లో చేసాం చేయలేం చేయలేమండి బట్ అందరూ అంటే మనం టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీయో ఇంజనీరింగ్ అట్లా ఎలా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతారో మీరు అందరూ కూడా ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ గా అంటే అందరు చిన్న చిన్న సినిమాలు చిన్న ఆర్టిస్ట్ తర్వాత హిట్ తర్వాత బిజీయెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఈ సైకిల్ అంతా మీరు మాట్లాడుకుంటారా కలిసినప్పుడు డెఫినెట్ గా అండి ఇప్పుడు సునీల్ గారు కానీ సునీల్ గారు నేను చేస్తున్నప్పుడు ఆయన స్టార్ అప్పటికే ఆయన కమెడియన్ గా పెద్ద స్టార్ ఆ తర్వాత ఆయన హీరో అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ అయ్యారు 
ఆ తర్వాత చిన్న గ్యాప్ అయిన సరే ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా అంతా తిరిగేస్తున్నారు పుష్ప తర్వాత మొత్తం అసలు సత్యం రాజేష్ బాయ్ నేనేంటంటే నేను అస్టిండేటర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా పరిచయం మీరు అంటే బంపర్ ఆఫర్ సినిమాలో ఎందుకే రమణమ్మ అంటే రమణమ్మ మా అమ్మ పేరు కదా రమణమ్మ అన్న పేరు ఇచ్చింది సత్యం రాజేషే అన్నయ్య అప్పుడు ఏదో పేరు అనుకున్నాడు సీతక్కో సీతమ్మ ఏదో అనుకున్నాడు లేదు సార్ మన ఉత్తర అటువైపు వైజాగ్లో రమణమ్మ ఎక్కువ పేరు ఉంటుంది అంటే రమణమ్మ మార్చారు సో అప్పటి నుంచి ట్రావెలింగ్ సత్యం రాజేష్ అయితే అక్కడి నుంచే పుట్టింది ఆ పాట ఎందుకే వర్డ్ మాత్రం ఆయన ఇచ్చింది రమణమ్మ నా అమ్మ పేరు రమణమ్మ మార్చి అనేది సత్యం రాజేష్ ఇచ్చారు ఎక్కువ ఎవరితో హ్యాంగ్అవుట్ అవుతూ ఉంటారు మీరు నేనండి ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి అంటే ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ కాదు నార్మల్ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో అంటే నేను నరేష్ గారు డేంజర్ నుంచి క్లోజ్ అయ్యాం బట్ అలా అని చెప్పి రోజు వెళ్ళి కాలడం కాదు రోజు ఫోన్ ఉండదు బట్ ఏదైనా మెసేజ్ పెడితే పెట్టగలిగేది నరేష్ గారికి లేకపోతే శర్వ శర్వానంద్ శర్వ నేను సత్యానంద్ గారు బ్యాచ్ మెట్స్ సో అంతే తక్కువ బట్ నాకు ఎక్కువ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే నేను అస్టిండేటర్ ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళతో ఎక్కువ ఉంటాం ఓకే వాళ్ళు అండ్ నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నానంటే మా టీం వాళ్ళని అడిగాను అనమాట మీ దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి అంటే వాళ్ళ అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర కామన్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే శంకర్ గారు ఎప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పలేదు అసలు మ్యారేజ్ గురించి కానీ ఫోన్ చేయమని చెప్పేస్తా అయితే ఇంటర్వ్యూలో చెప్పరా ఇద్దరు పిల్లలు నాకు ఇద్దరు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు స్కూల్ చదువుతున్నారు వైఫ్ మీ ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీ ముగ్గురు బ్రదర్స్ ని అక్కడ ఎట్లా ఎలా చూస్తారు ఆల్మోస్ట్ ముగ్గురు మనకల్లా చూస్తారా అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు కదండి ఇంకోటి ఏంటంటే ముగ్గురం కలిసి ఒకేసారి ఉన్నది ఒకటి రీసెంట్ గానే చిన్న ఇంట్లో పూజ చేస్తే అప్పుడే అందరం ఒకేసారి కలిసింది అప్పుడే అండి లేకపోతే అన్నయ్య ఎప్పుడో వస్తారు నేను ఎప్పుడో వెళ్తా ఉంటాను గణేష్ అక్కడ ఉంటాడు కానీ ఎవరో ఎవరో ఇద్దరం ఉంటాం ఓకే ముగ్గురు కనిపించడం రేర్ రేర్ బట్ ఊళ్ళో నేనైతే మాక్సిమం ఊళ్ళోనే ఉంటానండి బట్ గణేష్ మా రెండో అన్నయ్య మాత్రం పక్కన టౌన్లో ఉంటాడు నర్సిపట్నం నేనైతే మాత్రం ఊరికి వెళ్ళిపోతాను కొత్తపల్లి బీకే పల్లి అండి బాపురాజు కొత్తపల్లి సో మా అమ్మ ఏంటంటే గణేష్ దగ్గర కొన్ని రోజులు అక్కడేమో ఎక్కువ రోజులు ఉండదు పెద్దవాళ్ళు ఉండలేరు కదా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుంది సో ఊర్లోనా ఊర్లో మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు అండి వాతావరణం ఇష్టమా బాగా చాలా ఇష్టం పట్టించుకోరు అంటే ఎప్పుడు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కదా సరదాగా ఉంటారు అంతా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంతే కామగానే ఉంటుంది ఏమి ఉండదు ఏంటి మీ ఊరికి వెళ్తే మీ అంటే దినచర్య ఎలా ఉంటుంది శుభ్రంగా లుంగి కట్టుకొని పొలంలోకి వెళ్తామండి లేకపోతే ఊళ్ళోనే మీరు ఫాబింగ్ చేస్తారా నేనేం చేయను కదండి బట్ బాగా ఇస్తాను నాకు దాని గురించి అవగాహన ఉంది చాలా అవగాహన ఉంది అంటే మా ఫాదర్ బాగా అవగాహన ఆ తర్వాత అన్నయ్యకి కుదరలేదు అన్నయ్యకి ఇక్కడికి వస్తాడు మా రెండు అన్ని పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయాడు బట్ నాకు ఫ్యూచర్ మాత్రం ఇప్పటికి అంటే రోజు నా పిల్లలకు కూడా ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే నేనైతే ఫార్మింగ్కి ఫిక్స్ అయ్యాను వాళ్ళే ఇద్దరిని కూడా ఇద్దరు అమ్మాయిలను కూడా ఫార్మింగ్ ఇంకేమొద్దు ఫ్యూచర్ అదే డెఫినెట్గా అండి మనం ఎక్కడికక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాం కానీ రేపు ఫ్యూచర్ అదే 